സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും പ്രത്യേക സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഒരല്പം വൈകിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരല്പമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരല്പം താമസിച്ചു പോയത് ക്ഷമിക്കണം എന്നാലും ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഈ പാട്ടിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ലിറിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്രൂശിതനാം എന്നെ യേശു എനിക്കായി അനുവദിച്ച ക്രൂശെ വഹിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി എന്നെ യേശുവൻ പാത മതി സ്തോത്രം അപ്പം ക്രൂശിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടല്ല വാസ്തവത്തിലേത് എന്നാൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ വാ ആ വചനവും അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ വരികളും ഈ പാട്ടിൽ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റാൻസകളുണ്ട് സാധാരണ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു രൂപത്തിലല്ല ഈ പാട്ട് ഒരല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്റ്റാൻസകളിലൊക്കെ ചില വരികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം ചേർന്ന് പഠിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പാടുന്ന ആരാധനകൾക്കൊക്കെ പാടുന്ന പാട്ടിൻ്റെ ശൈലിയിലുള്ളൊരു പാട്ടല്ല ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഒരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം കേട്ടോ നമുക്ക് പാട്ട് പഠിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ ഈ പാട്ടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനും കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പാടിക്കേട്ടത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയാണ് ആക്ച്വലി അപ്പം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ പാട്ടിൻ്റെ പൊതുവായി 
ഈ പാട്ടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവ് എങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പാട്ടിനോട് ചേർന്ന് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് സ്തോത്രം നമുക്ക് അതെല്ലാം ഇന്ന് ശ്രവിക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു വാക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം സ്തോത്രം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകൊള്ളാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഇത് യഹോബ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം എന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം ഞങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഓരോ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ നല്ല സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കി ഒരുക്കി തന്ന ദിവസത്തിനായിട്ട് നന്ദി കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാട്ടിനായിട്ട് നന്ദി അതിന് പിന്നിൽ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിച്ച അനുഭവങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി അവിടുത്തെ കരുതലുകൾക്കായിട്ടും നന്ദി അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായിട്ടും നന്ദി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നൂരുമിച്ച് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുമാനിടയാകട്ടെ ദൈവകരങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മക്കൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാവരും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 സ്തോത്രം അപ്പം നമുക്ക് ചേർന്ന് ഈ പാട്ടിൻ്റെ വരികളിലോട്ടൊന്ന് പോകാം ഇതിൽ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പിച്ച് രസ് അത് എയിലാണ് ആക്ച്വലി എയ്ക്ക് പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഹൈപ്പിച്ചാണ് കെസ്റ്ററാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെസ്റ്റർ പാടിയിരിക്കുന്ന ആ എം പി ത്രീ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടത് അതിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് അവസാനം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവസാനം ഒരു പ്രാവശ്യം പാടാം അപ്പം മ്യൂസിക് ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എയിലാണ് ആക്ച്വലി പാട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെമ്പോ എയ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരൽപ്പം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനതിനെ എഫിലോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പാടാനും പഠിക്കാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിളാണ് ചെറിയൊരു ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഫിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ എഫ് ടെമ്പോ ഒരൽപ്പം കൂടെ ഞാൻ അന്ന് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സാവകാശം ഈ പാട്ടിൻ്റെ വരികളൊന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രൂശിതനാം എൻ്റെ യേശു എനിക്കായി അനുവദിച്ച ക്രൂശ വഹിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി എൻ്റെ യേശുവിൻ പാത മതി ക്രൂശിതനാം എൻ യേശു എനിക്കായി അനുവദിച്ച ക്രൂശവാഹിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി യേശുവിൻ പാത മതി ഓരോ വരികളായിട്ട് ക്രൂശിതനാം എൻ യേശു എനിക്കായനുവദിച്ച ക്രൂശേ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫ്രൈസാണത് ആ മൂന്ന് ഫ്രൈസും ഒരേ ട്യൂണാണ് ഒരേ ട്യൂണാണ് ക്രൂശിതനാം എൻ യേശു എനിക്കായനുവദിച്ച ക്രൂശേ വഹിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രൂശിതനാം എൻ യേശു എനിക്കായി അനുവദിച്ച ക്രൂശേ വാഹിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി പടിയെ എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി എൻ യേശുവിൻ പാത മതി രണ്ടു വരി എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി 
യേശുവിൻ പാദമതി നോക്കുന്ന താളമിട്ട് പാടി നോക്കാം ൂഷിതനാം എൻ യേശു എനിക്കായനുവദിച്ച ക്രൂശെ വഹിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി എൻ യേശുവിൻ പാദമതി ഒരിക്കൽ കൂടെ ൂഷിതനാം എൻ യേശു എനിക്കായനുവദിച്ച ക്രൂശെ വഹിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി എൻ യേശുവിൻ പാദമതി ഈ പാട്ട് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ വാക്യം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ഈ പാട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്രൂശ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഭയങ്കര വലിയൊരു ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് കഥയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെയല്ല അതിനകത്ത് വലിയ സന്തോഷകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വാക്യവും ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ അത് മത്തായി സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം മത്തായി പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം മാത്യു ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഒരുത്തൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരുടെ ക്രൂശ ആ ത്യജിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ തന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിക്കായിട്ട് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്രൂശ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തും സ്തോത്രം അപ്പം ഈ വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പാട്ടിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് കർത്താവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൂശ് ആ ക്രൂശിന് ഈ ഒരു ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഞാനൊന്ന് മാറ്റി ഇടുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അംഗത്തുള്ള ആശയം ഇതാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല എന്നുള്ളതാണ് ചുമതല അതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്താണ് ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് ക്രൂശിതനാം എനേശു എനിക്കായി അനുവദി അനുവദിച്ച ക്രൂശ് ക്രൂശ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയമല്ല ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത് വളരെ വിശാലമായൊരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് ചുമതല ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ വ്യക്തി അപ്പം എനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരിക്കത്തില്ല ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അത് വഹിക്കുക ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുക സ്തോത്രം അത് കുടുംബത്തിലാകാം സുവിശേഷ വേലയിലാകാം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും എവിടെയാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോരുത്തരിലും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പം അത് നിറവേറ്റുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു ആ ചുമതലയെ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്തോത്രം ക്രൂശിതനായ എൻ്റെ യേശു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല അങ്ങനെയല്ലേ എൻ്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രൂശിതനാം എൻ്റെ യേശു എനിക്കായി അനുവദിച്ച ക്രൂശെ വഹിക്കുന്നു ഞാൻ അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല അപ്പം അത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആ ചുമതലകളെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം ആ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല കുടുംബത്തിനകത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല അതുപോലെ പൊതു ജീവിതത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭാ സമൂഹത്തോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ 
ഏത് മേഖലയിലാണ് കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ അത് എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ വഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം സന്തോഷത്തോടെ മുമ്പോട്ട് വഹിക്കും അടുത്ത പറയുന്നതാണ് എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ പാദം മതി സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു പാത കാൽച്ചുവടുകൾ നമുക്കായിട്ട് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ആ പാതയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് സ്തോത്രം അത് നന്മയിലേക്കുള്ളതാണ് അനുഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ളതാണ് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ളതാണ് സ്തോത്രം അത് രക്ഷയിലേക്കുള്ളതാണ് അത് മറ്റനേകരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നല്ല പാതയാണ് ആ പാത പിൻപറ്റുന്നവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവം ഒരു ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വരികളിലോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ കണ്ടേക്കാം ഒത്തിരി പേര് കണ്ടേക്കാം ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടേക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചുമത അത് നന്നായിട്ട് 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 നിർവഹിക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് നിർവഹിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പം എനിക്കറിയാം അതിനകത്ത് ചില വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് സ്തോത്രം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് ഈ പാട്ടിലൂടെ പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് സ്തോത്രം അടുത്ത വരികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ നാൾ തോറും എൻ ക്രൂശ് വഹിച്ച് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നാഥൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ഞാൻ നടക്കും ആ സ്റ്റാൻസ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റാൻസ രണ്ട് സ്റ്റാൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് നാൾ തോറും എൻ ക്രൂശ് വഹിച്ച് ഞാൻ പോകും നമ്മൾ ഈ ക്രൂശ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഭാരമേറിയ ഏതാണ്ട് ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പാടാം ആ വരികളൊന്ന് പാടിപ്പോവാ നാൾ തോറും എൻ ക്രൂശ് വഹിച്ച് ഞാൻ പോകും നാഥൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ഞാൻ നടക്കും അടുത്ത വരികൾ പറയുന്നത് ലോകസുഖം വേണ്ട ഈ മായാലോകം വേണ്ട ലോകം തരും സ്ഥാനം വേണ്ട നാഥൻ്റെ പാത മതി അടുത്ത വരികൾ എങ്ങനെയാണ് പരുപരുത്ത പാറപ്പുറങ്ങളിലൂടെ കൂരിരിൽ മൂടിയ താഴ്വരകളിലും പോകും ഞാൻ ഗുരുവിൻ പിൻപേ മതി എന്ന് ചൊല്ലുവോളാം സ്തോത്രം സ്തോത്രം അപ്പം കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് കർത്താവ് മുന്നിലാണ് പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ പരുപരുത്ത പാറപ്പുറങ്ങളാണെങ്കിലും സ്മൂത്ത് അല്ലാത്ത വഴികളാണെങ്കിലും കൂരുരിൽ മൂടിയ താഴ്വരയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം കർത്താവ് മുന്നിലുണ്ട് ദൂതന്മാർ ചുറ്റും കരുതലിനായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണിയാണ് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യാത്ര ഒരു സോ ത്രില്ലിംഗ് അപ്പം പരുപരുത്ത പാറപ്പുറങ്ങളിലൂടെ കൂരുരിൽ മൂടിയ താഴ്വരകളിലും പോകും ഞാൻ ഗുരുവിൻ പിൻപേ അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു വഴിക്ക് വിടുകയല്ലല്ലോ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് മുന്നിൽ നടന്നിട്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കുക അതാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാൽച്ചുവടുകളെ മാത്രം നോക്കി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി സോ സിമ്പിൾ അത് എന്നുവരെ മതി കുഞ്ഞെ എന്ന് പറയുന്നിടം വരെ സ്തോത്രം അതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പാടായ പാട്ട് നാൾ തോറും എൻ ക്രൂശ് വഹിച്ചു ഞാൻ പോകും നാഥൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ഞാൻ നടക്കും പടാം നാൾ തോറും എൻ ക്രൂശ് വഹിച്ചു ഞാൻ പോകും നാഥൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ഞാൻ നടക്കും ചേർന്ന് പാടാം നാൾ തോറും എൻ ക്രൂശ് വഹിച്ചു ഞാൻ പോകും നാഥൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ഞാൻ നടക്കും 
ൂശു വഹിച്ചു ഞാൻ പോകും നാഥൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ഞാൻ നടക്കും നമുക്ക് ആ സ്റ്റാൻസയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം ോകസുഖം വേണ്ട ഈ മായാലോകം വേണ്ട പടാം ലോകസുഖം വേണ്ട ഈ മായാലോകം വേണ്ട ലോകം തരും സ്ഥാനം വേണ്ട നാഥന്റെ പാദമതി ലോകസുഖം വേണ്ട ഈ മായാലോകം വേണ്ട ലോകം തരും സ്ഥാനം വേണ്ട നാഥന്റെ പാദമതി ഇവിടെ ലോകസുഖം വേണ്ട ഈ മായാലോകം വേണ്ട ലോകം തരും സ്ഥാനം വേണ്ട നാഥന്റെ പാദമതി പരുപരുത്ത പാറപ്പൂറങ്ങളിലൂടെ പാറപ്പൂറങ്ങളിലൂടെ കൂരിരുൾ മൂടിയ താഴ്വരകളിലും പരുപരുത്ത പാറപ്പൂറങ്ങളിലൂടെ കൂരിരുൾ മൂടിയ താഴ്വരകളിലും പോകും ഞാൻ ഗുരുവിൻ പിൻപേ മതിയെന്നു ചൊല്ലുവോളം പോകും ഞാൻ ഗുരുവിൻ പിൻപേ മതിയെന്നു ചൊല്ലുവോളം ദേവക്കളെ ഞാൻ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ പാട്ടുകളുണ്ട് അതായത് ചില പാട്ടുകൾ അത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കേട്ടോ എല്ലാ പാട്ടും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്നാലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ചില പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണിത് കണ്ണെന്നറിയാതെ പാടാൻ പറ്റത്തില്ല വാസ്തവം ഞാൻ പാട കാരണം ഈ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്തൊക്കെ അന്നന്ന് കടന്നുപോയ ദൈവം നടത്തി കൊണ്ടുപോയ ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷ വിലയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അത് ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് സർവീസിൽ ഞാനായിരുന്നു അവിടുന്ന് വിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശിൽ നീമച്ച് എന്നൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് നീമച്ച് അന്നൊരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം അതൊരു താലൂക്കാണ് ഇന്ന് അതൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ രാജസ്ഥാനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അപ്പം അവിടെ അന്ന് എൻ്റെ ലീഡറായിരിക്കുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലീഡറായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജോയ് തോമസ് അദ്ദേഹം ഭോപ്പാലിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ടീമിലായിരുന്നു അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇത് ദിസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നടന്നൊരു കാര്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഈ പാട്ടുമായിട്ട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ മെസ്സേജുമായിട്ട് കണക്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന അനുഭവം അത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അപ്പം അന്ന് ഞാനും ഭാര്യയും ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മോൾ അവൾക്ക് അന്ന് ചില മാസങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ അവളെ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നിട്ട് നിയമിച്ചിലാണ് ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തണുപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഐ തിങ്ക് ഫെബ്രുവരിയോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നവംബറിലാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് അപ്പം നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഒരു മൂന്നാല് മാസമൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മോക്കും അത്രയും പ്രായമുള്ളൂ നാല് മാസം പ്രായമേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ അപ്പം നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ വില്ലേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പോകണം ട്രാക്ടറൊക്കെ കൊണ്ടിങ്ങനെ പോകും അപ്പം ആ പോകുന്ന സമയത്ത് സൈക്കിളിലാണ് പോകുന്നത് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാനും വേറെ ഒന്നിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് 
പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭാഷ അറിയുന്നവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോകേണ്ട സമയമായപ്പം അന്നേരമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ തീർന്നു പോയി അന്ന് മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവാണ് ചെറിയ തിരി ഉള്ള സ്റ്റവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അത് തീർന്നു പോകും മണ്ണെണ്ണ തീർന്നു പോയി അപ്പം വത്സനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം രാത്രി എന്തെങ്കിലും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണേ ഇപ്പം മണ്ണെണ്ണ വേണം എന്തോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോടി ഇപ്പം പോകേണ്ട സമയമായി ഇനിയിപ്പം മണ്ണെണ്ണ എവിടെ കിട്ടുന്നത് സാധാരണ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല അന്നേരം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ ലൂസായിട്ട് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് പോയി മേടിക്കണം അതിന് തപ്പി നടക്കണം എവിടെയെങ്കിലും പല കടകൾ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇച്ചിരി മണ്ണെണ്ണ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ ലീഡറായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജോ തോമസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസയൊക്കെ അന്നേരം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് വീട്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നിവൃത്തിയില്ല മണ്ണെണ്ണ തീർന്നു പോയി അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് ഇച്ചിരി മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങിക്കട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വിസിറ്റിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ അതിനുള്ള ഒരു അനുവാദം തരണം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവം മാറി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ കർക്കശമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രദറ് വിസിറ്റിങ്ങിന് പോകണം അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഇദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യനാണ് അതിൻ്റെ വീട്ടിലെ ആഹാരം ഇപ്പോൾ രാത്രി എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം മണ്ണെണ്ണ മേടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാര്യം ആ ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് അപ്പം എന്നിട്ട് ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഇത്രയും വളരെ റൂഡായിട്ട് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമായി ഒരു ഒരു മുറിവ് പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നേരം തോന്നി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോ പറ്റത്തില്ല യു ഗോ ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാൻ പാസ്റ്റർ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മനസ്സിനൊരു വിങ്ങലുണ്ട് രാത്രി ഇനിയിപ്പം എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിയൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ അന്നേരം അതപ്പോഴത്തേക്കും കടകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വലിയൊരു മനോഭാരത്തോടെയാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയത് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യമൊക്കെ മറന്നു പോവുകയാണ് അപ്പം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഈ കാര്യമൊക്കെ പിന്നെ ഓർക്കുന്നത് അപ്പം തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വന്ന ഉടനെ എന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു അവൾ അവൾ ചോദിച്ചു ഒന്ന് പിന്നെ എടുക്കട്ടെ കഴിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം കഴിക്കാൻ എടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു സാധ്യതയില്ല കാരണം വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇന്ധനമില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അന്നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഓടി അങ്ങനെ മണ്ണെണ്ണ വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ മണ്ണെണ്ണ വരുന്നേ അവൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം പാസ്റ്റർ വന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്യാൻ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഒരു ക്യാൻ അതിലെ അഞ്ച് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്ന കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി കർശനമായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആവശ്യം എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അന്ന് നിമിച്ച് സി ആർ പി എഫിനകത്തൊരു ചർച്ചുണ്ട് ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററാണ് അപ്പം അവിടെ പലരുടെയും വീടുകളിൽ മണ്ണെണ്ണ അവർക്ക് കിട്ടും റേഷനായിട
അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല നേരാണ് അവൾ പറയുന്നത് പാസ്റ്റർ മണ്ണെണ്ണ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം ദൈവകളെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള തൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും കരുതാനും കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് മറക്കുമോ സ്തോത്രം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസ്റ്റർ ജോയ് തോമസ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അതാണ് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ചെയ്യുക സങ്കടത്തോടെയാണ് പോയത് പക്ഷെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വരുമ്പം അങ്ങോട്ട് പോയ സങ്കടമൊന്നും പിന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര മണ്ണെണ്ണ മേടിച്ചേനെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ എനിക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ പക്ഷേ എൻ്റെ കർത്താവ് ദൈവദാസനിലൂടെ ഒരിക്കൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ മേടിക്കേണ്ട പൈസ എൻ്റെ പോക്കറ്റ് തന്നെ അന്നേരം ഉണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ നമ്മൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചുമതലയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് ചുമതല ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് നടന്നോളും അതെല്ലാം നടക്കും സ്തോത്രം പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയുടെ പുറയെന്ന് പോകും നമ്മൾ ഈ മണ്ണെണ്ണയുടെ പുറയെന്ന് പോയിട്ട് അന്നെല്ലാം അലഞ്ഞ് നടന്ന് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി കിട്ടിയാലും കയ്യിലുള്ള പൈസ എല്ലാം തീർത്ത് കിട്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് കഴിച്ചു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ നടന്നാലും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചുമതലുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും എൻ്റെ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിന് ഒരു ശകലം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരല്പം ഇഷ്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ദൈവങ്ങളെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രപ്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നാളെ തോറും എൻ ക്രൂശ് വഹിച്ച് ഞാൻ പോകും നാഥൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ഞാൻ നടക്കും സ്തോത്രം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും സ്തോത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും തൻ്റെ കൂട്ടുപ്രവർത്തകന് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതും എങ്കിൽ ദൈവം എത്രമാത്രം കരുതും അല്ലേ സ്തോത്രം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോളോ ഹിം സ്തോത്രം അവരെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിൻപറ്റുക ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൂശ് ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല അത് നന്നായിട്ട് നിർവഹിക്കുക സ്തോത്രം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളും സ്തോത്രം നമുക്ക് ആ വരികളൊന്ന് ചേർന്ന് പാടാം എല്ലാവർക്കും കൂടി ചേർന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ ആ വരികളൊന്നും കൂടി പാടാം നാൾ തോറും എൻ ക്രൂശ് വഹിച്ചു ഞാൻ പോകും സ്തോത്രം ൂശു വഹിച്ചു ഞാൻ പോകും നാഥൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ഞാൻ നടക്കും നാൾ തോറും എൻ ക്രൂശു വഹിച്ചു ഞാൻ പോകും നാഥൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ഞാൻ നടക്കും ലോകസുഖം വേണ്ട ഈ മായാലോകം വേണ്ട ലോകം തരും സ്ഥാനം വേണ്ട നാഥൻ്റെ പാദമതി ലോകസുഖം വേണ്ട ഈ മായാലോകം വേണ്ട ലോകം തരും സ്ഥാനം വേണ്ട 
നാഥന്റെ പാദമതി പരുപരുത്ത പാറപ്പൂറങ്ങളിലൂടെ കൂരിരുൾ മൂടിയ താഴ്വരകളിലും പരുപരുത്ത പാറപ്പൂറങ്ങളിലൂടെ കൂരിരുൾ മൂടിയ താഴ്വരകളിലും പോകും ഞാൻ ഗുരുവിൻ പിൻപേ മതിയെന്നു ചൊല്ലുവോളം പോകും ഞാൻ ഗുരുവിൻ പിൻപേ മതിയെന്നു ചൊല്ലുവോളം ക്രൂശിതനാമ്യേശു എനിക്കായനുവദിച്ച ക്രൂശെ വാഹിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി യേശുവിൻ പാദമതി സ്തോത്രം ഞാൻ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസിലോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ അതെങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓട്ടം തികയ്ക്കണം എൻ വിളിക്കുന്നതായി നല്ല ദാസൻ എന്ന പേർ വിളി കേൾക്കണം സ്തോത്രം ദൈവങ്ങളെ അത് കൂടുതൽ പിന്നെ നീ എന്തോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഓട്ടം ഓടി തികയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ദാസനെ എന്നുള്ള ഒരു വിളി സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സുവിശേഷ വിലക്കാരെ കുറിച്ച് പാസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഭാ സംഘടനാ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചുമതലയുണ്ട് ആ ചുമതലയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിനകത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീ നമ്മുടെ വീട്ടിലും അതുപോലെ സുവിശേഷ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒക്കെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതലയാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്ത് നമ്മളെ തികയ്ക്കുന്ന നമ്മളെ ആ ഓട്ടം ഓടി തികയ്ക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ഓട്ടം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടം ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടം ഓടി തികയ്ക്കുന്നു മേൻ അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അപ്പം അത് അതാണ് നമ്മളതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റാൻസായാലും പറയുന്ന ഒരേ വരികളുണ്ട് ലോക സുഖം വേണ്ട ഈ മായ ലോകം വേണ്ട ലോകം തരുന്ന സ്ഥാനം വേണ്ട നാഥൻ്റെ പാതമതി അപ്പം അത് പറയുമ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ വിരുത് തെറ്റിക്കുക വിരുതം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം തെറ്റിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല പിശാജ് നമ്മളെ ഈ ലക്ഷ്യം തെറ്റിച്ച് കളയാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അവനെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ബുദ്ധിയോട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത് ചിലപ്പോൾ ആളായിരിക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങളായിരിക്കും വേറെ പല വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന എലക്ഷനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അത് കാണാൻ പോകും അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം സൊസൈറ്റികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എലക്ഷൻ വേണം എലക്ഷൻ പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ ശാന്തമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനും ദൈവം അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ അത് വരട്ടെ അതൊക്കെ അത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അതിന് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് കാണുമ്പം എന്തിനാ അങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തോ വളരെ വളരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു മത്സരമൊക്കെ കാണുമ്പം തമ്മിൽ പ പഴി പറയുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഒക്കെ കാണുമ്പം വലിയൊരു വേദന ഹൃദയത്തിനകത്ത് തോന്നാറുണ്ട് ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാനം ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഘടന ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എലക്ഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഇലക്ഷനാണ് പക്ഷേ എന്നാലും അതൊക്കെ വരുമ്പം അത് ലോകം അറിയുന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അത് കാണുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു സ്തോത്രം അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ലോകസുഖവും ഈ മാന്യതകളും ഇങ്ങനെ ലോകം തരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളും അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ദൈവം തരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ദൈവം തരുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ദൈവം തരുന്ന ചുമതലകളെല്
അതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നതും നിർബന്ധം പിടിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്ക് കയറി പറ്റുന്നതൊക്കെ അത് അങ്ങ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ സ്തോത്രം അപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തുവാ നമുക്ക് കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടമുണ്ട് അത് ഓടി തികയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് അത് ഓടി തികയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തെറ്റിച്ച് കളയാനായിട്ട് ആ ലക്ഷ്യം തെറ്റിച്ച് കളയാനായിട്ട് പിശാജ് പല പരിപാടികൾ കൊണ്ടുതരും അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തതിനെ തള്ളിക്കളയുക സ്തോത്രം അത് വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ശരി ഇപ്പോൾ ഈവൻ ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ അല്ലേ പിശാജിന് ഇച്ചിരി പേടിയുള്ളത് ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഏത് സഭാ സംഘടന അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും ഇത് ഈ അതിരുകളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ അതിരുകളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ദൈവ മക്കളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് ഭിഷാജ് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ അവരുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ തകർക്കാനൊക്കെ പല പരിപാടികളും ഉണ്ട് ഒരു ഭിഷാജ് കാരണം ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ പുള്ളിയോ ഒന്ന് തള്ളിയിടാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം സ്തോത്രം നമുക്ക് ആധാരം ഏതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ ദൈവവചനമല്ലേ എല്ലാത്തിനും ആധാരം ഇതാണ് ഇതാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും ആരെന്ത് ഉപദേശം കൊണ്ടുവന്നാലും എല്ലാത്തിൻ്റെ ആധാരം ഇതാണ് ദൈവവചനത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് അതിനപ്പുറം വേറൊരു പരിപാടിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ എ�്തിയിരിക്കുന്നു അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യാഖ്യാനത്തിലല്ല കാര്യം വാട്ട് ദ വേർഡ് സെയ്സ് ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആധാരത്തിലാണ് ഇതിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം ദൈവവചനമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് ദൈവവചനത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഒരാൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എനിക്കത് വേണ്ട സ്തോത്രം ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവവചനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഞാനത് ചെയ്യും കാരണം ദൈവവചനത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യും സ്തോത്രം അപ്പം അതേ ഉള്ളു ദാറ്റ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ ഇത് കുറേ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം അത് പതറിപ്പോകാതെ അത് കൈവിട്ടു പോകാതെ അതിന് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പരിപാവനമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ആ ഓട്ടം ഓടി തികയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത വാര്യയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓട്ടം തികയ്ക്കണം എൻ വിളിക്കൊത്തതായി നല്ലദാസൻ എന്ന പേര് വിളി കേൾക്കണം സ്തോത്രം ദൈവക്കളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു തീരുമാനം ഇതാകട്ടെ നമ്മളൊരു സാധാരണ വിശ്വാസി ആയിരിക്കാം ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരനായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വയൽ പ്രദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ഇതൊന്നുമല്ലായിരിക്കാം വെറും ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി ആയിരിക്കാം എന്നാലും പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കട്ടെ കർത്താവെ അവിടെ വരുമ്പോൾ നല്ല ദാസനെ നല്ല ദാസിയെ എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കണം സ്തോത്രം ആ ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം അത് തെറ്റിപ്പോകാതെ ദൈവമക്കളെ അത് വിട്ടുപോകാതെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ലോകപ്രകാരം പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും കൺസേൺഡ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും കൺസേൺഡ് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കൺസേണൊക്കെ കൊണ്ടോ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ബിസി ആയിരിക്കും എന്നാലും ഈ ബേസിക് തിങ് ഇത് നമുക്ക് മറന്നു പോകരുത് ഏതാ ഓട്ടം തികയ്ക്കണം നല്ല ദാസനെ നല്ല ദാസിയെ നല്ല കുഞ്ഞെ മോളെ മോനെ വാ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിളി ഒന്ന് കേൾക്കണം സ്തോത്രം ഹലലുയ അപ്പം അത് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാൽ ഇതിന് ഇതിന് അടുത്ത വരികളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം അടുത്ത് പറയുന്ന സ്റ്റാൻസയുടെ തേർഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മളതിന് മുമ്പും പാടിയതാണ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാൻസയിലും സെയിം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വരിയിൽ പറയുന്നത് പിന്നിൽ നിന്ന് ഉയരും തേങ്ങലുകൾക്കോ മുന്നിൽ എതിരായി വരും ആയുധങ്ങൾക്കോ സാധ്യമല്ലൊരു നാളും എന്നെ ക്രിസ
என்ன பேர் விழி கேள்கணம் படம் ஓட்டம் திகைக்கேணம் என் விழிக்கொத்ததாய் நல்லதாசன் என்ன பேர் விழி கேள்கணம் ஓட்டம் தீகைக்கேணம் என் விழிக்கொத்ததாய் நல்லதாசன் என்ன பேர் விழி கேள்கணம் லோக சுகம் வேண்டா இமாயா லோகம் வேண்டா லோகம் தரும் ஸ்தானம் வேண்டா நாதண்டே பாதமதி லோக சுகம் வேண்டா இமாயா லோகம் வேண்டா லோகம் தரும் ஸ்தானம் வேண்டா நாதண்டே பாதமதி அடுத்த வரிகளா அவசானத்த வரிகளோட நம்ம போகணும் பின்னில் நின்னு எரும் தேங்கலுகளுக்கோ മുന്നിൽ എതിരായി വരും ആയുധങ്ങൾക്കോ ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ കേട്ട പറയാം പിന്നിൽ നിന്നുയരും തേങ്ങലുകൾക്കോ മുന്നിൽ എതിരായി വരും ആയുധങ്ങൾക്കോ സാധ്യമല്ലൊരു നാളും എന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചു വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയോടെ വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വളർന്ന് മുതിർന്നൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം അവർക്ക് ഇച്ചിരി വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊക്കെ കഴിയുമ്പം അവരുടെ ലോകപരിചയം കൂടി കഴിയുമ്പം ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം അത് കാണുന്നു ദൈവക്കല്ല അതെങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരുമായിട്ട് ഇണയില്ല പിണ കൂടരുത് എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മക്കളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വിവാഹ ബന്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണത് വിജയിക്കുക അങ്ങനെ തകർന്നു പോയ ജീവിതം തന്നെ തകർന്നു പോയ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അകറ്റുവാൻ ലോകത്തിലൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല അതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം റോമാ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആരുടെങ്കിലും ഒരു ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഫേക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും കയറി ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും കൊടുക്കരുത് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാണ് ആരോടും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്ന തക്കതായ തുണയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പം ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കരഞ്ഞും വിളിച്ചും നിർബന്ധം പിടിച്ചും വാശി പിടിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ സമ്മതിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുതേ നല്ലതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റുവാൻ ഒരു മനുഷ്യന് പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്ന സ്നേഹത്തിന് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കാളും വലിപ്പമുണ്ടോ മക്കളെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കാളും വലിപ്പമുണ്ടോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സഭകളുടെയും ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കാളും വലിപ്പമുണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കും മനുഷ്യൻ്റെ നിർബന്ധങ്ങൾക്കും പിടിവാശികൾക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോളം വലിപ്പമില്ല കേട്ടോ 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റുവാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും ആർക്കും സാധ്യമല്ല ആ ഒരു ഉറപ്പ് ഹൃദയത്തിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് പറയണം ആവർത്തിച്ച് പറയണം സ്തോത്രം പിന്നിൽ നിന്നുയരും തേങ്ങലുകൾക്കോ ചേർന്ന് പാടിയ മുന്നിൽ എതിരായി വരും ആയുധങ്ങൾക്കോ പിന്നിൽ നിന്നുയരും തേങ്ങലുകൾക്കോ മുന്നിൽ എതിരായി വരും ആയുധങ്ങൾക്കോ സാധ്യമല്ലൊരു നാളും എന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നകറ്റാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് ഈ വരികളൊക്കെ എഴുതുമ്പം ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയും ഒന്ന് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര വർഷമായി കാണും മേ ബി ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഇനി വർഷക്കണക്കുകൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരിയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകും കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് കേട്ടോക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് എനിക്കൊരു രണ്ട് മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സമയം വന്നു എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വേർഷിപ്പ് ലീഡറും ഒരു ദൈവദാസനും ഒരു പാസ്റ്ററുമാണ് പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോർജ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കീബോർഡ് വായിക്കാനായിട്ട് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അദ്ദേഹം തന്നു രണ്ട് മീറ്റിംഗ് രണ്ട് വീക്കെൻസിലായിട്ട് രണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പഞ്ചാബിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് അല്ലഹബാദിലാണ് യു പിയിൽ അപ്പോൾ യു പിയിൽ ഒന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ട്രെയിനുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ആ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ പ്രശ്നം ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഞാൻ നാഗ്പൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് ഫോണില്ല അന്ന് ലാൻഡ് ഫോൺ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു ദൈവദാസൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഫോണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് പിന്നെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം സോ അതൊരു സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പോകേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വഴിയൊന്നുമില്ല ഈ പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോർജിനെ വിളിച്ചു പറയാൻ പോലും ഒരു മാർഗമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പോകണോ പോകണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് അതൊരു ശകല ഒരു ആശങ്കയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം വത്സ പറഞ്ഞു അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പോകണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലും അത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവളുടെ വളരെ ഒരു ധൈര്യം തന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഞാൻ കീബോർഡും പെട്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു നല്ല പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ വീട്ടിൽ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങി അപ്പം വത്സ്യം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നേരം ഒരു നാല് വയസ്സ് മുന്നും നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് വന്ന പ്രായം അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് പനി തുടങ്ങി പനി അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങി പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പോകുന്നതിൻ്റെ അമ്മ പോകുന്നതിൻ്റെ അമ്മ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വത്സയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില വയറിനൊക്കെ പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ ഒരു ലൂസ് മോഷനും അതിനോട് ചേർന്ന് പനിയും ഒക്കെയായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും പനി ഇപ്പം ഞാൻ മിക്കവർക്കും ഈ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വീട്ടിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് പോകാനൊന്നും അതൊന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ പോയിട്ട് പറ്റുന്ന സമയത്ത് പൈസ കാണും പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഒക്കെ ഉള്ള ചില്ലറുകളൊക്കെ പെറുക്കി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഒക്കെ പോകാനുള്ള ഒരു സമയവും സൗകര്യ
പൾസയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഈ ലൂസ് മോഷൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവൾക്കും പനിയും ശാരീരികം അസ്വസ്ഥതകളും ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നവരാരും താമസിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് ഓടി വന്ന് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് പോകാൻ പോലും ആരുമില്ല ഞാൻ ആകെ അങ്ങ് വിഷമിച്ചു എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോലും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പോകാനില്ല വീട്ടിൽ ആഹാരമൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ തീര തീരാറായുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയുള്ള ഒരു അല്പം ചില്ലറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ വരുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എന്ത് നാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ടൊരു മാർഗവുമില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഓ ഏറ്റവും അധികം വിഷമിച്ചിട്ടുള്ളൂ പോയൊരു സമയമാണ് മീറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും പോകാതിരുന്നാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരേ ഒരു സമയം അതാണ് പോകാതിരുന്നാലോ എന്ന് പോകാതിരുന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കീബോർഡ് വായിക്കാൻ വേറെ ആളും കാണത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ആരെയും കിട്ടത്തില്ല അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാൻ എനിക്കൊരു മാർഗവുമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാനൊന്നും വൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഏകദേശം മൂന്നാല് മണിയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ വത്സയോട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ടി ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്താലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അവൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുതാണ് മീറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് പോകണം ദൈവം ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് നോക്കിക്കോളൂ ദൈവക്കളെ അന്നൊരു ആറ് ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൂത്ത മോൾ അക്സാക്കി അവൾക്ക് തീരെ വയ്യ കുഞ്ഞു സാറിന് പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൈയാണിച്ചു വിടുന്നതാണ് അവൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാഗും കീബോർഡും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് അവളെ നിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പപ്പാ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി അകപ്പാടെ വളരത്തെ അന്തരീക്ഷം എല്ലാം വളരെ രസകരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് വീക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉള്ള മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത് യു പിയിലാണ് അലഹബാദിലാണ് അപ്പം അതും ഒരു നല്ല ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടൊന്നുമല്ല പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാകത്തുണ്ട് വീട്ടിൽ ആർക്കും സുഖമില്ല കൊച്ച് വന്ന് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പപ്പ പോകല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡായി പോകല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ അവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മത്സ്യക്കൊട്ടും വയ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും സു മൂന്ന് പേർക്കും വയ്യ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു തേങ്ങലിൽ കേട്ടു ഇതുവരെ മത്സ്യം അങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല അവളും അങ്ങനെ കരി കരഞ്ഞതല്ല ബട്ട് ഒരു അനിശ്ചിതത്വം നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും കരയുന്ന ഒരു ഉറക്കമൊന്നുമല്ല ഒന്നൊരു ചെറിയൊരു തേങ്ങലിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഇതെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയൊരു നിമിഷമുണ്ട് അപ്പോഴും കണ്ണോടച്ചുകൊണ്ട് കൈ കാണിച്ച് കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു ഉറപ്പുമില്ല വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഒന്ന് പൈസ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഒരു മാർഗമില്ല എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും വരുമ്പോഴേ ഇനി അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ആശങ്കകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഐ ഡോ നോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ബാക്കി പറയാം പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഞ്ചാബിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ എനിക്ക് ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ആ നടത്തിപ്പുകാർ എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് തന്നു സ്തോത്രം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ
കഴിച്ചാൽ ഇറങ്ങത്തില്ല കാരണം അത് കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പം വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ആഹാരം ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയാം വീട്ടിലെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് അത് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിക്കും പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും വലിയ സന്തോഷമായി ദാറ്റ് വാസ് എ സൺഡേ നൈറ്റ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ മൺഡേ രാവിലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ദാറ്റ് വാസ് എൻ ലുധിയാന പഞ്ചാബ് ലുധിയാനയിലാണ് ഈ സംഭവം അപ്പം അവിടെയുള്ള ഒരു സഹോദരനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് രൂപ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കണം അത്യാവശ്യം അയച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടെലിഗ്രാഫിക് മണി ഓർഡർ എന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇച്ചിരി ചാർജ് കൂടുതലാണ് നല്ല സാരമില്ല വിവിധ സെൻ്റർ അങ്ങനെ രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ സഹോദരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ടെലിഗ്രാഫിക് മണി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റെസീറ്റൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ദൈവമേ നാളെ ഈ രൂപ എന്തായാലും അവിടെ കിട്ടും മേ ബി ട്യൂസ്ഡേ അവിടെ കിട്ടും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനം അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിന് കുറേ കൂട്ടം ഞാൻ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം ദൈവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നടന്നോളൂന്നല്ലോ ഞാൻ ആ രൂപ അയച്ചതിൻ്റെ ഒരു സമാധാനം എനിക്ക് കിട്ടി സ്തോത്രം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദിവസം അതിനടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ യു പിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു യാത്രയിലൊക്കെ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് കയറുന്നത് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഉത്സാഹഭരിതരായി ഓടി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി വലിയ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക മത്സ്യം നോക്കിയപ്പോൾ അവളോട് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു സ്തോത്രം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ആഹാരമൊക്കെ അപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവളോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു എടി ഞാൻ അയച്ച രൂപ നിനക്ക് എന്നാ കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചു അവളോട് ചെയ്ത രൂപ ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അയച്ചിരുന്നത് അയ്യോ അതിവിടെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാറ്റ് പകുതി പോയി അപ്പം ഞാൻ അയച്ചിരുന്ന ആ രൂപയുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ സന്തോഷത്തിലായിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്നാ കിട്ടിയെന്ന് ആ രൂപ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കേട്ടോളണം ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ വഴിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വിലയോട് ഇറങ്ങാൻ സ്തോത്രം വിശ്വാസത്തിൽ ഓരോ ചുവട് വയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മഹത്വമേറി ശുശ്രൂഷയുടെ ഓരോ ഭാഗം വഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുറകിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നല്ല കരച്ചിലും കേൾക്കും നല്ലതല്ലാത്ത കരച്ചിലും കേൾക്കും മക്കളെ നീ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ പോകല്ലേ നീ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോളെ നീ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അങ്ങനെ കരയുന്ന ഒരു കരച്ചിലും ഉണ്ട് അതായത് തടസ്സം പിടിക്കാനുള്ള കരച്ചിലും ഉണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ സന്തോഷമായിട്ട് പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർപാടിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ദുഃഖം കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുന്നവർ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടുന്നവർ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത ചുവടുകൾ വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്നവർ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് തരം കരച്ചിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് എന്ത് തന്നെയായാലും സ്തോത്രം ആ തടസ്സത്തെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ കേട്ടുകൊള്ളണം ഇനി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചുവട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അറച്ചോ പേടിച്ചോ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെയാണ് കേട്ടുകൊള്ളാം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇത് കീബോർഡൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് പോകാതിരുന്നാലോ
സ്തോത്രം വത്സ സുഖമായി അവിടെ ലൂസ് മോഷണും തോന്നുന്നു അവിടെ പനിയും തീർന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പനിയെല്ലാം മാറി ഒരു മരുന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാം പനി മാറി സുഖമായിട്ടെല്ലാം നല്ല സന്തോഷമായിട്ടന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി ആ പനിയോ അസ്വസ്ഥമുള്ള പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല സ്തോത്രം സൗഖ്യം അത്ഭുതം നോക്കണേ കഥാവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചുവട് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കയറുന്നത് അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് ചുവടുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം കാണാം സ്തോത്രം ഒന്ന് മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം വീട്ടിലെ വീട്ടിൽ അന്നും വീട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ തീർന്നു വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യത്തിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിനകത്തുള്ളതൊക്കെ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആ സമയത്ത് യാദൃശികമായിട്ട് ഒരാൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ആ വ്യക്തി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഏതോ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒറീസക്കാരനായ ഒരു ദേവദാസൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇടയ്ക്ക് ആ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ആ ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡായി അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ദൈവം കൊടുത്തു ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന സമയം മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം വീട്ടിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ആണ് പറഞ്ഞ ആരും ഇല്ല അപ്പം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കയറിയൊക്കെ നോക്കി കയറി അത്ര ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിലെല്ലാം വന്ന് വന്നിട്ട് അടുക്കളയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കിച്ചണിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ കിച്ചണൊക്കെ ഏതാ ഒത്തിരി അത്ര പന്തിയല്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിനകത്തേക്കുള്ള അന്തരീക്ഷമൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രയാസം തോന്നി ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ അന്നായിരുന്ന അവസ്ഥയേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളണം അദ്ദേഹം അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണൊന്നുമില്ല മണ്ണെണ്ണയുടെ ഒരു ക്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻ എടുത്തു അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയി ആ ക്യാൻ നിറച്ച് മേ ബി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ലിറ്റർ ഓളുന്ന ഒരു ക്യാൻ അത് നിറച്ച് മണ്ണെണ്ണ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ അരി സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പ്രൊവിഷനൊക്കെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നു അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നുള്ള ഒരു അൻപത് രൂപയോ മറ്റോ വത്സയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പോയി ദൈവമക്കളെ ഞാൻ വരുന്നിടം വരെ വീട്ടിലെ ആഹാരവും വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുവാനുള്ളതെല്ലാം ആ ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ ദൈവം അവിടെ ആ വീടിനകത്ത് കൊണ്ടെത്തിച്ചു സ്തോത്രം ഞാനയച്ച രണ്ടായിരം രൂപയുടെ എൻ്റെ മനസ്സിലെ സന്തോഷം തരുന്ന ഈ രണ്ടായിരം വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് സ്തോത്രം അവളിത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്തം വിട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ദേവദാസിൻ്റെ പേര് ഇമ്മാനുവൽ എന്നാണ് ഇമ്മാനുവൽ ബ്രദറാണ് വന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ആരും പറഞ്ഞയച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞയച്ചു വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ അവിടെ സൗഖ്യം നമ്പർ വൺ അത്ഭുതം രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതം വീട്ടിന് എന്താണോ ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ ആഹാരമെല്ലാം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ ദൈവം അവിടെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക അവൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുന്ന കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ദൈവം അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാം ദൈവം കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കൊള്ളും സ്തോത്രം അതേ വാക്ക് ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോടും കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല നടക്കുന്നത് കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തൻ്റെ കരുതൽ അയക്കുന്നതാണ് ദൈവം കരുതുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കരുതുന്നത് പോലെ അല്ല കേട്ടോ സ്തോത്രം നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കളഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരി തോറ്റുപോകുമേ നീ ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നുവോ ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നീ ആരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരെ കരുതുവാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ സുവിശേഷ വേലയെ വിട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നുവോ ആ കാര്യം നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ സ്തോത്രം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു വേലയുണ്ടല്ലോ ഡു ദാറ്റ് ആ വേല
ഓട്ടം തികയ്ക്കണം എൻ വിളിക്കൊത്തതായി നല്ലദാസൻ എന്ന പേർ വിളി കേൾക്കണം ഓട്ടം തികയ്ക്കണം എൻ വിളിക്കൊത്തതായി നല്ലദാസൻ എന്ന പേർ വിളി കേൾക്കണം അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സ്തോത്രം അതിൽ പരം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുവാനുണ്ടോ സ്തോത്രം വിശ്വസ്തദാസനെ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസിയെ എന്നുള്ളൊരു വിളി ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒന്ന് പാടാൻ പോകും ഓട്ടം തികയ്ക്കണം എൻ വിളിക്കൊത്തതായി വിളി എന്താണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് വിട്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം നല്ലദാസൻ എന്ന പേർ വിളി കേൾക്കണം അതിനിടയിൽ ലോകസുഖം വേണ്ട ഈ മായാലോകം വേണ്ട ലോകം തരും സ്ഥാനം വേണ്ട നാഥന്റെ പാത മതി പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലും സുവിശേഷ വേലയിലും ഒക്കെ എന്തോ ആണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിളിയുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചുമതലയുണ്ടല്ലോ ആ സങ്കടപ്പെട്ടും കരഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഒരാവേശത്തോടെ നമ്മളിടയ്ക്ക് നിരുത്സാഹപ്പെട്ട് പോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വരും കേട്ടോ അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് എന്ന് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ വച്ച ചൂട് മുന്നോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പോയാലുണ്ടല്ലോ സ്തോത്രം പുറകിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഐശ്വര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ഐശ്വര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളും ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടാമോ വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് പാടാമോ സമർപ്പണത്തോടെ ഒന്ന് പാടാമോ ഓട്ടം തീകയ്ക്കണം എൻ വിളിക്കൊത്തതായി നല്ലദാസൻ എന്ന പേർ വിളി കേൾക്കണം ഓട്ടം തികയ്ക്കണം എൻ വിളിക്കൊത്തതായി നല്ലദാസൻ എന്ന പേർ വിളി കേൾക്കണം ലോകസുഖം വേണ്ട ഈ മായാലോകം വേണ്ട ലോകം തരും സ്ഥാനം വേണ്ട നാഥന്റെ പാദമതി ലോകസുഖം വേണ്ട ഈ മായാലോകം വേണ്ട ലോകം തരും സ്ഥാനം വേണ്ട നാഥന്റെ പാദമതി പിന്നിൽ നിന്നുയരും തേങ്ങലുകൾക്കോ മുന്നിൽ എതിരായി വരും ആയുധങ്ങൾക്കോ സാധ്യമല്ലൊരു നാളും എന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നകറ്റാൻ ക്രൂശിതനാമേശു എനിക്കായി അനുവദിച്ച ക്രൂശെ വഹിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ യേശു മതി എൻ യേശുവിൻ പാത മതി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്താം സ്തോത്രം ഒന്നുമേ സഹായിക്കട്ടെ 
വിശ്വസ്തരായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസ്തയോട് കർത്താവിനെ എന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല അത് ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യും ഒന്ന് തീരുമാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലയ്ക്കായി സ്തോത്രം ആ ചുമതല ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കും ആ ജോലി ഞങ്ങൾ ചെയ്യും വിശ്വസ്തയോടെ ഞങ്ങൾ ആ വേല ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടം വിശ്വസ്തയോടെ ഓടാം ഞങ്ങൾ എവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ സുവിശേഷ വേലയുടെ മുഖത്ത് എവിടെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചുമതല ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്രൂശ് അത് ഞങ്ങൾ വഹിച്ച് അവിടുത്തെ കാൽച്ചുവടുകളിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊള്ളാം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കുകൊള്ളുന്ന അങ്ങയുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കായിട്ട് നന്ദി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വീഴ്ചകൾ കർത്താവ് ലോകപ്രകാരമുള്ള ആശങ്കകളൊക്കെ വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പോകാറുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം കർത്താവ് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ച് കർത്താവേ നല്ല ദാസനെ എന്നുള്ളൊരു വിളിക്ക് നല്ല ദാസിയെ വിശ്വസ്തനായ ദാസനെ വിശ്വസ്തനായ ഭൃത്തനെ നല്ലവന് വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ ആ മനോഹരമായ ആ ഒരു വിളിക്ക് ഞങ്ങൾ അർഹരായി തീരുവാൻ വിശ്വസ്തയോടെ ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോ ഓടുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം തിരുകരങ്ങളിലേൽപ്പിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാട്ടൊന്നുകൂടെ പാടാം മുഴുവനായിട്ട് പാടാം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടാം പാടി നമുക്ക് നിർത്താം എന്നിട്ട് പൊതുവായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ പാടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒറിജിനൽ പിച്ചിലാണ് ക്രിസ്റ്റർ പാടി ആ ഒറിജിനൽ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടാം ക്രൂശിതനാമൻ യേശു എനിക്കായി അനുവദിച്ച ക്രൂശെ വഹിക്കുന്നു ഞാൻ സ്തോത്രം
നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചില നിമിഷങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു സ്തോത്രം ഈ പാട്ടും അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഹൃദയം പകരാനായിട്ട് കർത്താവ് ഒരു അവസരം തന്നു ദൈവങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ നല്ല ദാസൻ വിശ്വസ്തൻ വിശ്വസ്തനായ ദാസൻ എന്ന് വിളിക്ക് ദൈവങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ എല്ലാവരും മുതിർന്നവരും എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഏൽപ്പിച്ച ക്രൂശ് അത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം സ്തോത്രം അത് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടേതാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് കുടുംബജീവിതത്തിനകത്താണെങ്കിൽ അവിടെ വിശ്വസ്തതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ വയൽ പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ അവിടെ വിശ്വസ്തതയോടെ എവിടെയാണെങ്കിലും വിശ്വസ്തതയോടെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും എല്ലാം പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൻ്റെ എം പി ത്രീ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി എം പി ത്രീ ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് വിട്ടുപോയി എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ അയച്ചായിരുന്നു അയച്ച രൂപ വാസ്തവത്തിൽ അത് ഇവിടെ മിസ്സായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് തെറ്റിപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതെന്നല്ല അവർക്ക് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് ജി പി ഒയിൽ നിന്ന് വന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് അവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോയി പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പിന്നെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പോയി എൻ്റെ ഐ ഡി ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അത് പിന്നെ സൈൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് വാങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് കിട്ടി അത് പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല നടന്നതെന്ന് മാത്രം കർത്താവ് ആ രൂപ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് കർത്താവ് അനുവദിച്ചില്ല ഓക്കെ അത് ഇല്ല അത് കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ 
അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഭാരങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് രോഗികളായിരിക്കുന്ന ഒരു സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ഈ വൈറസ് മുഖേനയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയാസത്തിലൂടെ കർത്താവെ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ മക്കൾ ഇപ്പോൾ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നവർ ആശുപത്രികളായിരിക്കുന്നവർ കർത്താവ് രോഗക്കിടക്കിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്നവർ അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്ന് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവർ കർത്താവെ റിക്കവറി സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഈ മഹാമാരി ഈ ഭൂതലത്തെ വിട്ട് മാറിപ്പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഈ ലോകം മെമ്പാടും എല്ലായിടവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ദുഷ്ടശക്തി രോഗശക്തി മാറിപ്പോകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഭൂതലത്തെ വിട്ട് അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരം കർത്താവ് അവിടുന്ന് അയക്കണം അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അവിടുത്തെ ഒരു വാക്ക് അയക്കണം കർത്താവ് ഒന്ന് കൽപ്പിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് മാറിപ്പോകട്ടെ മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കണമേ രോഗ സൗഖ്യം ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലുണ്ടാകട്ടെ രോഗ കിടക്കയിലായിരിക്കുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ കർത്താവെ വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവെ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകുന്നവർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം നല്ലൊരു ജോലി വേഗത്തിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമേ വിസ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് ദൈവം വേഗത്തിൽ അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം വരുത്തുമാറാകണമേ കർത്താവെ ഇപ്പോഴുള്ള ജോലിയിൽ കർത്താവ് റിസ്ക് ഉള്ളവർ ശമ്പളം പകുതിയായി മൂന്നിലൊന്നായി ഒക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം ദൈവകരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ശമ്പളം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ കർത്താവെ അവരെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒന്ന് ഇടപെട്ട് വേഗത്തിൽ ആ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം വരുത്തുമാറാകണമേ കർത്താവ് കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്ത് സമാധാനം നൽകണമേ മനോഭാരങ്ങളിൽ കർത്താവ് പലവിധമായ ടെൻഷനിലൂടെ പോകുന്നവർ അങ്ങയുടെ മക്കളെയൊക്കെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കടഭാരത്തിലൂടെ പോകുന്നവർ കർത്താവ് ജപ്തി നോട്ടീസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്നെ വരള ഭാരത്തിലിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അവരെല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് എക്സാം എഴുതുന്നവർ പലരും കർത്താവ് പല ക്വാളിഫി ക്വാളിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർത്താവ് എക്സാം എഴുതുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിവാഹപ്രായമായ മക്കൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരുടെ വിവാഹം നടക്കുവാൻ കർത്താവെ ദൈവം വഴികൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കുമാറാകണമേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അങ്ങനെ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം ആ പ്രിയമുള്ളവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് കാണുവാൻ തക്കണം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് എങ്ങനെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്മാർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ മക്കളെ എല്ലാ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇവരുടെ തലമുറകളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പലവിധമായ പിരിമുറുക്കങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവർ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരെയും കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം കർത്താവരുടെ വേലയിൽ വർധന ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നൽകണമേ അങ്ങയുടെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നിൻ്റെ മക്കൾ എന്തെല്ലാം ദർശനം കണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം എന്തെല്ലാം ദർശനമോടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം പൂർത്തീകരണങ്ങൾ